ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலக தமிழ் மக்கள் அனைவரையும் தமிழர்களை வெளிநாட்டு வாழ்க்கை சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான பெரும் தலைவரை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பேச போறோம் இத பேசுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து காலப்போக்குல இவ்வளவு வந்து நம்ம மறந்துட்டுக்கலாம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா வந்து அவரை நினைவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு நாளாக அதாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜூலை பதினஞ்சு இந்த ஜூலை பதினஞ்சு என்ன முக்கியமான நாள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து தமிழக அரசியல்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பொற்காலமா விளங்கக்கூடிய காலகட்டம் அது யாருடைய காலகட்டம் அப்படின்னு வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாமே ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் வந்து பிறந்தாரு ராமநாதபுரம் விருதுப்பட்டியில் வந்து பிறந்தாரு அவர் பாத்தீங்கன்னா வந்து சாதாரண ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து பள்ளி படிப்பை வந்து தொடராரு ஆனா அவரால பாத்தீங்கன்னா வந்து முழுசா வந்து அவரால படிக்க முடியல ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவருடைய அப்பா வந்து இறந்துறாரு அந்த இறந்த காரணமாக வந்து குடும்ப சூழ்நிலையும் பாத்தீங்கன்னா வந்து வறுமை கோட்டு கீழ் இருந்ததுனால அவருடைய மாமா கடையில அதாவது துணி கடையில பாத்தீங்கன்னா வந்து வேலை செய்யறாரு அப்ப வரதராசு நாயுடு அவருடைய வந்து அரசியல் பேச்சால பாத்தீங்கன்னா வந்து கவரப்படுறாரு அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா வந்து தேசப்பற்றும் மீது அதிக ஆர்வம் கொண்டதுனால அவர் வந்து அரசியல் வாழ்க்கையில வந்து ஈடுபடுறாரு அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து வேதாரண்யம் உப்பு சத்தியகிரகம் அதாவது சுதந்திர போராட்டத்துக்காக வந்து போராடி கொண்டிருக்கும் போது அதுலயும் போய் வந்து இவர் சேர்ந்துடுறாரு சுதந்திரத்துக்காக இவரும் பாத்தீங்கன்னா வந்து பாடுபடுறாரு அதனால பாத்தீங்கன்னா வந்து கைது செய்யப்பட்டு சிறையிலும் பாத்தீங்கன்னா வந்து சிறைக்கும் வந்து போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து அரசியல் குருவாக வந்து சத்தியமூர்த்தி அவரை பாத்தீங்கன்னா வந்து குருவா நினைச்சிட்டு ஆஹ் காங்கிரஸ் கட்சியில பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தேர்தலில் வந்து வெற்றி பெறாங்க அந்த அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து காமராஜ் பாத்தீங்கன்னா வந்து செயலாளராக வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில வந்து இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல இருந்து நடந்த தேர்தலில் பாத்தீங்கன்னா வந்து காமராஜ் வந்து வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சரா வந்து ஆவராரு அவருடைய பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒன்பது ஆண்டு பாத்தீங்கன்னா வந்து முதலமைச்சரா வந்து பதிவு செஞ்சாரு அந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலும் பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர் செய்யாத தொண்டுகளே இல்ல அதாவது அவர் வந்து நிறைய திட்டங்களை பாத்தீங்கன்னா வந்து அறிமுகப்படுத்தினாரு என்னென்ன திட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து காமராஜ் அப்படின்னு சொன்னவே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து மதிய உணவு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தாரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆஹ் மதிய உணவு அதாவது மதிய உணவு திட்டம் ஏன் கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆஹ் எளிய மக்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏழை மக்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து பள்ளிக்கு செல்ல முடியாது சின்ன குழந்தைங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வந்து வீட்டுல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதை கண்ட காமராஜர் பாத்தீங்கன்னா வந்து பள்ளிக்கு வந்து செல் போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆஹ் பள்ளிக்கு போனா வந்து யார் வந்து சோறு போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அப்ப வந்து சோறு போட்டா வந்து ஆஹ் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து நிறைய புள்ளிங்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் ஸ்கூல் பாத்தீங்கன்னா வந்து மதிய உணவை வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு மதிய உணவு ஆரம்பிச்சது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்ச தூரம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆறு கிலோமீட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பள்ளி குடும்பம் ஆரம்ப பள்ளி குடும்பம் உயர்நிலை பள்ளி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து கட்டி கொடுக்கறாரு அதனால பாத்தீங்கன்னா வந்து முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் பாத்தீங்கன்னா வந்து மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை பாத்தீங்கன்னா வந்து அதிகரிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் சரி மதிய உணவு திட்டம் ஆரம்பிச்சாச்சு ஆஹ் எல்லாருமே வந்து ஸ்கூலுக்கு வராங்க இதோட நின்று போச்சா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்படி இல்ல சரி இப்ப வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பின்னாடி வந்து வேலைக்கு வந்து தேவைப்படல இப்ப வந்து அவங்க வயிற்று பசி போக்குறதுக்கு வறுமை நீங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா வந்து வேலை இருந்தா மட்டும்தான் ஆகும் அப்ப வேலைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர் வந்து நிறைய தொழிற்சாலைகளை வந்து கட்ட கட்ட ஆரம்பிச்சாரு என்னென்ன தொழிற்சாலை ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நெய்வேலி நிலக்கரி திட்டம் பெரம்பூர் ரயில் பெட்டி நிலையம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து சேலத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து இரும்பு உழுக்கு ஆலை அதுக்கப்புறம் கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய தொழிற்சாலையை வந்து ஏற்படுத்தினாரு அப்படிதான் பாத்தீங்கன்னா வந்து படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுடைய வறுமையை வந்து தீருன்றதுக்காக வந்து தொழிற்சாலையை வந்து ஆரம்பிச்சாரு இன்னும் பல விஷயங்கள் வந்து செஞ்சாரு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து மதிய உணவு திட்டம் பாத்தீங்கன்னா வந்து கொண்டு வந்ததோடு மட்டுமல்லாம பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர் வந்து இலவச சீருடை அதாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து எளியவர் ஏழ்மையானவன் பணக்காரவன் தாழ்ந்தவர் உயர்ந்தவர் ஜாதி வேறுபாடு எதுவுமே இல்லாம சரி எல்லாருமே வந்து சமம் அப்படின்ற அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இலவச சீருடை எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரே
வந்து நானும் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் அதே சா மதிய சாப்பாடு அதாவது பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த சாப்பாடை வாங்கி சாப்பிட்டு தான் நான் வந்து ஸ்கூல் படித்தேன் என் அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போது வந்து இந்த காமராஜ் நாள் வந்தாவே வந்து அவங்க கூட்டிகிட்டு போய் வந்து ஒரு ரூமில் உட்கார வச்சு படமெல்லாம் போட்டு காட்டுவாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து காமராஜ் பற்றி வந்து தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு பக்கமும் கிடையாது அந்தளவுக்கு வயசும் கிடையாது ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து காமராஜ் பேசுகிற அளவுக்கு வந்து நான் இருக்கும்போது அப்படின்னு பார்த்திங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நான் இது மாதிரி காமராஜை பற்றி பேசுவோம் அப்படின்றதால அப்படி பேசுவோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமெல்லாம் எனக்கு வந்ததே இல்லை ஆனால் இப்போ நான் வந்து காமராஜை பற்றி பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பெருந்தலைவரை பார்த்திங்கன்னா வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி தமிழக ஆட்சியில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வந்து முடியவே முடியாது அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா வந்து காமராஜனுடைய காலம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பொற்காலம் இன்னும் பல திட்டங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து காமராஜ் வந்து கொண்டு வந்தார் அதாவது நீர்ப்பாசன திட்டம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏழை எளிய மக்கள் அதாவது மலைவாழ் மக்களுக்கு வந்து குடிநீர் வந்து தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக நீர்ப்பாசன திட்டத்தை வந்து செஞ்சாரு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து வைகை அமராவதி காவிரி கிருஷ்ணகிரி இன்னும் பல பாசன திட்டங்களை வந்து கொண்டு வந்தாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல வந்து பதவி அதாவது ஒன்பது ஆண்டுக்கு அப்புறம் வந்து பதவி வந்து துறக்கிறாரு சரி பதவி முடிஞ்சதும் வந்து வேற யாருக்காவது வந்து பதவி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேருக்கு வந்து பதவி கொடுக்குறாரு நேரு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் ஆட்சிக்காலம் செஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேரு வந்து இறந்துடுறாரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் யாருக்கு வந்து ஆட்சி மாத்திரம் ஒரு காமராஜர் பெருந்தலைவர் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் பொறுக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரும் தலைவரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து இழந்துட்டு இருக்காங்க அரசியலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவருடைய நேம் நேர்மை வாய்மை தூய்மை நாணயம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் அவர் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் மட்டும்தான் இருந்தது நம்ம சினிமாவில் பார்க்கக்கூடிய ஹீரோக்கள் மாதிரி இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிஜ வாழ்க்கையிலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு உண்மையான ஹீரோவாக வந்து வாழ்ந்து காட்டியிருக்காரு இவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து படிக்காத ஒரு மேதைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தென்னாட்டு காந்தி அப்படின்னாலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவருக்கு வந்து பல பேர் இருக்குது நம்மளுடைய காமராஜர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு வந்து தொண்டு செய்வதிலையும் சமூகத்துக்கு வந்து தொண்டு செய்வதிலையும் அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா வந்து முழுசாக வந்து அர்ப்பணித்தார் உன்னை போல் அரசியல்வாதி உலகில் யாரும் இல்லை நிச்சயமாக உன்னை தவிர உனக்கு நிகர் யாரும் இல்லை நம்மளுடைய காமராஜருக்கு இணையாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து யாராலும் இருக்கவே முடியாது காமராஜருக்கு நிகராக அவரால் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா அவருடைய ஆட்சி காலம் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு காலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொற்காலம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி காமராஜை பற்றி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க தெரிஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய காமராஜை வந்து நினைவுபடுத்தும் விதமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த வீடியோ இருக்கும் ஓ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவும் உங்கள் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் தமிழர்களை வெளிநாட்டு வாழ்க்கை சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பை பை சி யூ நெக்ஸ்ட